அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிராசிங் ஓவர் சரியா கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிறது வந்து குரோமோசோம்களில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் சரியா இப்போ வந்து மியாசிஸ் மூலமாக டிவிஷன் நடந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கேரக்டர்ஸ் வந்து மாறுது இல்லையா இப்போ வந்து மியாசிஸில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேஜஸில் மியாசிஸ் ஒன் அண்ட் மியாசிஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதில் மியாசிஸ் ஒனில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் அனாஃபேஸ் ஒன் டீலோஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு டிப்ளோட்டின் சைக்கோட்டின் பேச்சிட்டின் லெப்டோட்டின் அதுக்கப்புறம் டயக்கானிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் பேச்சிட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் சரியா பேச்சிட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக குரோமோசோம்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா தே ஆர் இன் த பைவேலன்ஸ் சரியா பைவேலன்ட் குரோமோசோம்னா என்னது நார்மலாக வந்து குரோமோசோம்களில் இதாங்க குரோமோசோம் சரியா இந்த குரோமோசோம்குள்ளே ஜீன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா குரோமோசோம்குள்ள ஜீன்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த குரோமோசோம்கள் வந்து குறுக்கேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு வினையை செய்கிறதன் மூலமாக நமக்கு மறுச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு வருது சரியா இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் இன்னொரு தட்டி நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க சரியா அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க அவங்களுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்பாவோட கேரக்டர் உங்களுடைய அம்மாவோட கேரக்டர் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சரியா அப்படி நிறைய கேரக்டர் அப்பா கிட்டே இருந்தும் நிறைய கேரக்டர் அம்மா கிட்டே இருந்தும் வந்திருக்கும் அது போக புதுசாக சில கேரக்டர் உங்கள்கிட்ட உருவாயிருக்கும் உங்களுக்குன்னு சில புது கேரக்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த புது புது கேரக்டர் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுதான் மறுச்சேர்க்கை பண்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அந்த ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர் ரீகாம்பினேஷன் ஏன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் குறுக்கேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்ததுனால அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதில் குரோமோசோமினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குது இது வந்து பேரண்ட்டோட கேரக்டர் சரியா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி அப்படிங்கிறது பேரண்ட்டோட கேரக்டர் பேரண்ட்டோட ஜீன் ரைடா இது அப்பான்னு வச்சுக்கலாம இது அம்மா சரியா இதில் கேபிட்டல் ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீன்ஸ் இருக்குது சரியா இது ஏதோ ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஏதோ ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அந்த ஜீன்கள் இப்படி இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து ப்ரொஃபேஸ் ஒன்னில் மியாசிஸில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன்னில் டெட்ரட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரியா டெட்ரட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டெட்ரட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெட்ரட் அப்படிங்கிறது ஒரு குரோம் ஒரு குரோமேட்டிக்கில் நாலு குரோமேட்டிக் சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா சரியா ஒரு சென்ட்ரோமியரில் சாரி ஒரு சென்ட்ரோமியரில் நாலு குரோமேட்டிக் வந்து சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டெட்ரட் சரியா இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜில் அது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சென்ட்ரோமியர் இங்கே ஒரு குரோமேட்டிட்டு இங்கே ஒரு குரோமேட்டிட்டு இருந்துட்டு இருந்திருக்கும் இந்த ப்ரொஃபேஸுக்கு முன்னாடி இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒன்று நம்ம படிப்போம்ல அதில் சரியா அது மைட்டாசிஸாக இருந்தாலும் மியாசிஸாக இருந்தாலும் இந்த பைவேலன்ட் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அது போக டெட்ரட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரியா இங்கே ஒரு சென்ட்ரோமியர் மேலே ஒரு குரோமேட்டிட் இங்கே ஒரு குரோமேட்டிட் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பைவேலன்ட் குரோமோசோம்ஸ் ஸோ இந்த குரோமோசோம்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் எப்போ அப்படின்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது இப்போ இந்த இடத்துல டெட்ரட் ஃபார்ம் ஆகியாச்சு சரியா டெட்ரட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் இல்லை மியாசிஸில் நான் சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ் ஆஃப் த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் நான் சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ்னு என்னது சகோதரி அல்லாத குரோமோட்டிட்டுகள் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னு என்னது இந்த இடத்துல இது ஒரு அதாவது இந்த குரோமேட் இந்த சென்ட்ரோமியரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற இது எல்லாமே சகோதரி குரோமோட்டிட்டுகள் சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஒரே சென்ட்ரோமியரில் அட்டாச் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய குரோமோட்டிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ் அதே போல் இதுவும் இதுவும் நான் சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ் ஓகே ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ் இந்த ப்ளூ கலரையும் ரெட் கலர்லேயும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் நான் சிஸ்டர் குரோமோட்டிட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ ப்ரொஃபைஸ் ஒனில் மியாசிஸில் டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் வில் பி ப்ராசஸ்ட் ஸோ இதில் பேச்சிட்டின் ஸ்டேஜ்
அண்ட் இந்த ஏ கலர் ஏ சாரி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி வச்சிட்ருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் இருக்கு அது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ வர் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிஸ் ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் இன் பிட்வீன் த இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இன் பிட்வீன் த நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் அது தாங்க கிராசிங் ஓவர் சரியா அதாவது என்ன அர்த்தம் ஏ பி இருக்கா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி இருக்குது இது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடும் சரியா எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ அதை தான் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மெட்டா ஃபேஸ் ஒன் அந்த ப்ரொஃபேஸ் ஒன் முடிஞ்சு கயாஸ்மேட்டா முடிஞ்சு கயாஸ்மேட்டா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கயாஸ்மேட்டா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இன்டர்சேஞ்சிங் ப்ராசஸ் கேபிட்டல் ஏ அப்படியே இருக்குது கேபிட்டல் பி இங்கே வந்துடுச்சு இங்கே கேபிட்டல் ஸ்மால் ஏ அப்படியே இருக்குது ஸ்மால் பி இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய குரோமேட்டின்கள் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் எல்லாமே இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு ரைட்டா ஸோ இதில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு அது ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் இந்த கிராசிங் ஓவர் ஈஸியாக நடக்கும் இன் கேஸ் இஃப் த கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஜீன்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு க்ளோஸ்லி ஆர் லிங்க்டு க்ரோ க்ளோஸ்லி இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஃபார்மிங் த கிராசிங் ஓவர் அண்ட் இட் வில் பி லிங்க்டு ட்யூரிங் த கிராசிங் ஓவர் லிங்க்டு ட்யூரிங் த கிராசிங் ஓவர் அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் த பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் மோர் இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை தான் லிங்கேஜில் நான் சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா அப்போ கிராசிங் ஓவர் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜீனுக்கும் இந்த ஜீனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிணைக்கப்பட்ட ஜீன்கள் அப்படிம்பாங்க அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பெற்றோர்களுடைய பண்புகள் தான் அதிகமாக கட்டுப்படுத்தும் சரியா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படி ஆகுது மெட்டாஃபேஸ் டூ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரீகாம்பினேஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிடுது சரியா ரீகாம்பினன்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ இதில் நிறையா ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுங்க சரியா அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து ஒன்று ஒன்றா நாம் பார்ப்போம் சரியா ஸோ அந்த ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க டெஃபினேஷன் முதல்ல வந்து கிராசிங் ஓவர்னா என்ன இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சில விஷயங்கள் சொன்னேன் இப்போ இதை வந்து நாம் தியரிட்டிக்கலாக படிக்க போகிறோம் சரியா அதில் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்சிங் த கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் பிட்வீன் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸ் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் இருக்குல்ல அந்த ஜீன்கள் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் கிராசிங் ஓவர் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து டிஹெச் மார்கன் நைன்டீன் டுவெலில் கண்டுபிடிச்சார் ட்ரோசோஃபைலா மெலனோ கேஸ்டரில் சரியா டிஹெச் மார்கன் தான் இந்த கிராசிங் ஓவரை கண்டுபிடிச்சார் நைன்டீன் டுவெலில் ட்ரோசோஃபைலா மெலனோ கேஸ்டரில் பேச்சிட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொஃபைஸ் ஒன்னில் நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் இதெல்லாமே வந்து உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸு சரியா உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸு அதை வந்து பிக் அவுட் பண்ணி நான் இங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதான் சரியா நெக்ஸ்ட்டு சொமேட்டிக் செல்ஸ் ட்யூரிங் மைட்டாசிஸ் கால்டஸ் சாரி இப்போ வந்து மியாசிஸ் டிவிஷன் நடக்கும்போது தான் இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்குமா சார் அப்படின்னா மியாசிஸ் நடக்கும்போது தான் அங்கே ரீகாம்பினேஷன் நடக்குது இல்லையா மைட்டாசிஸில் ரீகாம்பினேஷன் நடக்குமா அப்படின்னா நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மைட்டாட்டிக் கிராசிங் ஓவர் அல்லது சொமேட்டிக் கிராசிங் ஓவர் அப்படிம்பாங்க சரியா நார்மலாக வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து வேரியேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து சொல்லுங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் சரியா ரொம்ப வேரியேஷனில் இருக்காது நைன்டி ஆஃப் த பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பட் த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேரியேஷன் வில் பி தேர் சரியா வேரியேஷன் வில் பி தேர் சரியா ஸோ அப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மியாசஸ் நடக்கும் மியாசஸில் ரீகாம்பினேஷனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அதில் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து வேரியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு த கிராசிங் ஓவர் ஆர் டிஎன்ஏ எரர் அப்படிமான சரியா டிஎன்ஏ காப்பியிங்கில் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல மைனூட் வேரியேஷன் வில் பி தேர் ஈவன் தோ இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப கீனால் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த வார்த்தையை உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ பேச்சிட்டின் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது ஆக்சுவலி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்
ஸோ அதை தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் சினாப்சிஸ் அண்ட் கயாஸ்மா ஃபார்மேஷன் ஆர் ஃபார்ம் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை அ ஹைலி ஆர்கனைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்ஸ் சரி இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் சரியா அதுக்கு ஒரு ப்ரொட்டீன் இருக்குது அந்த ப்ரொட்டீனுக்கு பேர் தான் சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் சரியா சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படித்தோம் சரியா டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்த சினாப்சிஸ் அண்ட் கயாஸ்மா சரியா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த சினாப்சிஸ் அண்ட் கயாஸ்மா ஃபார்மேஷன் அது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப் ஒரு ப்ரொட்டீனியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கடுத்து டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பைவேலண்ட் ஹேஸ் ஃபோர் இது வந்து முதலே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு சரியா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சினாப்சிஸ் அண்ட் கயாஸ்மேட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு சரியா ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெர்மலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது டெர்மனலைசேஷன் அப்படின்னா என்னது நார்மலாக ஒரு நிமிஷம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீஷன் மெட்டா ஃபேஸ் ஒன் முடியும் போது இந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து டெர்மனலைசேஷன் முடிஞ்சதுனால தான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபினிஷிங் கிடச்சிருக்கு ஏன் டெர்மனலைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபினிஷிங் ஆஃப் த குரோமேட்டிக்ஸ் சரியா குரோமேட்டிக்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபினிஷிங் ஷேப் வந்து கொடுக்குது ஏ அண்ட் ஸ்மால் பி அதே போல் ஸ்மால் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் பி அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை முழுமையாக முடித்து வைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் டெர்மனலைசேஷன் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த கிராசிங் ஓவர் ப்ராசஸ் கிவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் டு த குரோமேட்டிக்ஸ் ஆஃப்டர் கிராசிங் ஓவர் சரியா தட் இஸ் வாட் டெர்மனலைசேஷன் ப்ராசஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ டெர்மனலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரியா ஆல்ரெடி யூ மே நோ தட் த டிப்ளாய்டு குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு ஹேப்ளாய்டு டியூரிங் மியாசிஸ் சரியா அதாவது மியாசிஸ் குன்றல் பகுப்பு நிகழும் பொழுது அந்த இடத்துல டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் எல்லாமே வந்து ஹேப்ளாய்டாக மாறுகிறது அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் நீங்களும் ஏற்கனவே படிச்சுருந்துருப்பீங்க சரியா ஸோ இது தான் இங்கே நடக்குது ஸோ இதில் இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ரீகாம்பிடன்ஸ் சரியா இதை தான் லிங்கேஜில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சரியா லிங்கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதில் வந்து பேரண்டல் கேரக்டர் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இது பேரண்டல் டைப்பு சரியா இது பேரண்டல் டைப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீகாம்பினேஷன் கேரக்டர் சரியா இது வந்து ரீகாம்பினேஷன் கேரக்டர் சரியா இது வந்து பேரண்டல் டைப்பு சரியா அப்போ நாளுமே வந்து வெவ்வேறு விதமான ஜின் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டிருக்கிறது அதில் இந்த ரெண்டும் வந்து பேரண்டல் இது அம்மா கிட்டே இருந்து வந்த கேரக்டர் இது அப்பா கிட்டே இருந்து வந்த கேரக்டர் இன் கேஸ் இந்த ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் த பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் வில் பி மோர் இந்த நெக்ஸ்ட் ஆஃப் பிரிங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் த லிங்க்டு ஜீன்ஸ் மோர் கிராசிங் ஓவர் பெர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி மச் லெஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா கிராசிங் ஓவர் பெர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி மச் லெஸ் இன் திஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இன் கேஸ் இந்த ஜீன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலி இதுக்கு 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 நடுவில் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு கிடையாது இதுக்கு பக்கத்தில் வேற ஒரு குரோமோசோம் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஜீன் வேற ஒரு ஜீன் கூடவும் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்கலாம் அட் அ டைமில் சரிங்களா ஒரு தடவை ஒரு குரோமோசோம்குள்ளே ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இது ஒரு இடத்துல நடக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க சரியா ஒரு இடத்துல நடக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க இது போக இன்னும் நிறைய இடத்துல நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அது பேர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர்னு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அதனுடைய லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போ ஒரு இடத்துல நடக்கிற மாதிரி காமிச்சோம் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த புக்கில் தே ஹவ் மென்ஷன் தட் ஒன்லி ஒன் கிராசிங் ஓவர் அட் அ டைம் என குரோமோசோம் சரியா ஸோ பேரண்டல் டைப் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆஃப்ஸ்ரிங்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போது புரிஞ்சு வச்சுக்கோணமோ அதை வந்து தியேட்டிக்கலாக எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் புக்கில் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கயாஸ்மெட்டை ஸ்டார்ட் டு மூவ் டுவார்ட்ஸ் த டெர்மினல் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த குரோமேட்டிக்ஸ் சரியா கயாஸ்மெட்டை வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல டெர்மினலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதாக சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த குரோமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் வந்து டெர்மினலைசேஷன் ப்ராசஸ் சரிங்களா இந்த எல்லா ப்ராசஸ்ஸுக்குமே வந்து தனித்தனி என்சைம்ஸ் வந்து நிறைய வேலைகளை